Bienvenidos a un video más, mi nombre es Estela Moreno y en el día de hoy les traigo la bermuda de niño en talla 6. Necesitamos un papel, como podemos ver, lo vamos a doblar, vamos a marcar bien este doblez y a partir del doblez vamos a escuadrar una primera línea de esta manera. Aquí estoy corrigiendo esta línea, luego a partir de esta línea vamos a marcar 2 centímetros y vamos a escuadrar una segunda línea. ¿Sí? Estos 2 centímetros van a ser la basta de la bermuda. A partir de los 2 centímetros que subimos vamos a escuadrar una tercera línea y esta va a ser la cintura. Y de la cintura hacia abajo vamos a marcar el tiro, que en este caso son 20 centímetros para la talla 6. Y esta es la línea del de tiro. Desde la línea de cintura hacia arriba vamos a marcar 3 centímetros en mi caso porque le voy a colocar un elástico de 3 centímetros. Si usted le va a colocar un elástico de 2 centímetros, entonces le agrega 2. Aquí estoy prolongando la línea del tiro y ahora voy a marcar una cuarta parte de contorno de cadera que en este caso son 18. Luego de los 18 vamos a marcar 4.5 para el avance del tiro. Y la línea de los 18 o el punto mejor de los 18 lo vamos a escuadrar hacia arriba formando un rectángulo. Acá vamos a subir 4 centímetros y en diagonal voy a sacar 1.8 y vamos a unir en curva estos puntos para formar el avance del tiro. Acá en esta parte de la pierna voy a tomar esta medida desde el avance del tiro más la cuarta de cadera y le voy a restar 2 centímetros. En mi caso me dio 21 centímetros. Y luego este punto lo voy a unir con el avance del tiro de esta manera. En esta parte voy a entrar un centímetro y lo voy a escuadrar con los cuatro que subí. Así como lo pueden ver. Acá voy a hacer como tipo una pinza. Y ahora voy a recortar en esta parte. Bueno, acá ya tengo el delantero, ahora voy a trabajar el posterior. Me salgo 3 centímetros a partir del primer avance del tiro y por la pierna me voy a salir 2. Por la entrepierna saco 2. Acá los marqué 2 y arriba saqué 3. Y hacemos el avance del tiro en el posterior. Esta línea la voy a prolongar hacia arriba y desde la cintura voy a sacar 2 centímetros como lo podemos ver. Y luego uno con el costado así. Bueno, ya tenemos acá lo que sería también el posterior. Ahora voy a hacer un doblez de esta manera para hacer el corte. Acá este es el primer corte que voy a realizar. Aquí en esta parte para el posterior me voy a salir un centímetro para que no me quede tan curva el tiro posterior. Entonces acá utilizando esta reglita voy a hacer, eh, voy a hacer abrir mejor dicho un poco esta curva y esta va a ser el posterior acá bueno acá antes de recortar le voy a marcar aquí a ver si con otro color se aprecia mejor lo que es el corte que voy a hacer en el posterior si sí, primero recortamos el posterior y luego el delantero recuerden que el papel está a dobles entonces de esta manera miren que acá quedó como tipo espejo por eso doblamos antes de recortar. Listo. Recortamos la cintura y abrimos. Y así es como se ve. Listo. Acá doblo nuevamente para hacer el corte por el delantero. Bien. Y, y recorto esta parte de la curva. Esto es lo que le quité al posterior para que este lado se convierta en delantero. Listo. Retiramos y ahora nos falta corregir el delantero en esta parte. Entonces desde la línea de cintura voy a bajar un centímetro. Y voy a quitar los 2 centímetros más un centímetro que baje. Siempre en el delantero me gusta hacer esto para que no quede tan, eh, tan arriba en el delantero. Acá estoy marcando al doble del papel que es el hilo de tela y señalizo delantero y posterior. Y así es como se ve el trazo. Ahora vamos a pasar al corte. Miren que esta tela tiene unos dibujitos, son unos barquitos, un, unos faros. Bueno, tiene un diseño que van en una misma dirección. Debo tener en cuenta para que no me quede eh, el estampado, no me vaya a quedar al revés. Aquí midiendo desde el hilo de tela hasta el borde de la tela para que me quede a hilo de tela. Y coloqué alfileres y estoy ahora cortando. Este trazo para la talla 6 que estoy trabajando ya tiene margen de costura. 
Listo, ahora retiro los alfileres y ya tenemos lista nuestra bermuda para pasar a la máquina. Así es como se ve. Ahora vamos a separar estas dos piezas, la tela siempre a doblez. Acá estoy acomodando y vamos a coser por las entrepiernas de esta manera como les estoy mostrando. ¿sí? Entonces cada parte por separado vamos a coser por acá por la entrepierna. Aquí ya cosí y ahora vamos a acomodar los tiros y los vamos a unir desde el tiro delantero hasta el posterior. Entonces acomodo de esta manera y cosemos por acá. Listo, aquí ya tengo una adelantada y así es como se ve, ya unida. Ahora vamos a tomar esta parte y vamos a unir las costuras, o sea, encarar las costuras y vamos a hacer piquete en los costados porque necesitamos que la cintura nos quede en cuatro partes. Tomo el elástico y voy a medir mitad de la cintura más... 4 centímetros aproximadamente, dependiendo del elástico que estén utilizando. Y luego lo vamos a colocar así. Vamos a pasar a la máquina ahora. Tomo el elástico, monto un centímetro y vamos a coser haciendo un buen remate para que no se nos vaya a deshebrar el elástico. Rematamos bien, costura y vamos a marcar el elástico en cuatro partes. Cuatro partes iguales para luego juntarlas con los piquetes que hicimos en la bermuda. Bueno, aquí tenemos la bermuda. Ahora la vamos a acomodar. La parte de la unión del elástico la colocamos en la costura del posterior. Y los otros eh, marcas la unimos con los piquetes de esta manera. Para que el elástico nos quede bien repartido. Y ahora vamos a coser con una costura recta. O también podemos pasar directamente a la overlock a pasar esta parte. ¿Listo? Así es como se ve. Miren, ahí ya quedó. Ahora vamos a pasar a la over y vamos a remallar toda esta parte para darle un buen acabado. Si usted no tiene la over, lo puede hacer con zigzag. Así es como se ve. Y vamos a aprovechar y vamos a pasar la over también en la pierna. Damos acabado y luego vamos a pasar nuevamente a la máquina plana. Pasamos a la plana ahora y vamos a doblar el elástico, vamos a estirar y vamos a hacer un pespunte sobre la puntada de la over para eh, repisar lo que es el elástico. Y ahí ya teniendo esta costura, así es como se ve. Ahora le damos acabado en la pierna a nuestra bermuda, doblando 2 centímetros, que fue lo que le dejamos de doblez en la basta. Espero que les haya gustado este corto video y que puedan hacer este lindo proyecto, que es la verdad muy fácil y muy sencillo de realizar y ya vamos a ver el resultado final no olvides suscribirse darle like compartir así es como se ve ya nuestra bermuda déjenme en los comentarios si les gustó o si tienen alguna duda y yo los estaré leyendo bendiciones para todos chao chao